，多了你一个落魄家族的废物，也敢跟老子抢你？王老三，你不无王法，在莲花镇，我王家就是王法，我打。我就是在打。已死之人还虚问在哪儿吗？还请老神仙指点。从今以后，我龙少天定当以老神仙为命侍从。<笑>与我有缘，我今日传授你金乌秘术与黄旗。开，五日重飞，满堂红。哼，玩了一上午，一把没赢过。给钱，一把没赢，多少钱给你啊？愿赌服输，别坏了规矩。没钱，没钱，你是瞎了狗眼，敢在王爷的地盘上闹事？别怪我，白刀子进，红刀子出。愿赌就要服输，但出了五千，二赌局就不作数。哪个王八蛋敢在王爷的地盘上三赢？嫂子，有本事留下名字，王爷早日弄死你！告诉你的主子，叫他小心。我龙少天，一赖。哭哭！你就知道对着那个死鬼废物的照片掉眼泪，有什么用？三个月前，王少爷对你一往情深，你要是嫁给他，穿金戴银，一辈子的荣华富贵。可你非盯着那个死鬼不放，还把脸弄成那副样子。现在这个莲花镇，谁愿意要你？留在慕容家，白吃白喝，丫鬟是下贱坯子。哟，我当是谁呢？这不是被莲花镇的男人疯狂追求的慕容采花吗？哦，我忘了，这都是之前的事儿了。现在的你啊，可是远近闻名的成果，不会有男人想要你的。除了那个死鬼少天哥。哦，不对，我还要谢谢他呢。如果没有他的话，我也不能嫁给王大少爷，当大少奶奶呢。哎，春儿，你这是什么话呀？我怎么可能看得上一个丫鬟生的下贱人？就算她没有毁容啊，我要娶的也是你。就你这张嘴呀！少爷，少爷，出出出事了！少爷，出出出事了！龙少天，果然是你！你竟然没死！王耀才。你的手是残废了吗？你什么意思？啊？如果你的手没有残废，那么你为什么会像一个畜生一样用脚开门？龙少天，你不过是莲花镇的一个废物少主罢了，竟敢拿小爷我寻开心！我看你真是活够了，我能杀你一次，也能杀你第二次。啊！啊看来你的手的确是废，那小爷我就原谅你刚才的所为。啊，龙少天。别以为学了几个三脚猫公子的了不起！我告诉你，在莲花镇，我们王家才是永远的天。不限于五日之内滚出莲花镇，否则吃不了兜着走。站住！你干什么的？我接了给你们老爷治病的榜单，快点前面带路。哟，这不龙家那大废物吗？如今龙家已经落魄如此了吗？都要一个堂堂大少爷出来装医生、招摇撞骗了是吗？有趣，一个下人也敢拦给你们老爷治病的医生，要是因此耽误了李成风老爷的病情，你们担当得起？好虎的龙家废物，竟然狐假虎威，打着李老爷的名号在这招摇撞骗，好不公王耀才，我说呢，李府的家丁不应该这么没素质，原来是你们王家的人，怪不得，怪不得。不过现在连李府家的事你也要管吗？我当然不会插手李府的事，只不过看不得你在这里招摇撞骗吧。实话告诉你，李老爷的病是由我们王家的神医治，你想要来这招摇撞骗，来晚了一步。此人如此处变不惊
，并非无名之辈。老爷病重，遍访名医，阁下要是对自己的能力有自信，不妨进来一试。李家的事何时能轮到你们王家来管了？你要来治病，我们欢迎；若是心怀鬼胎，那就慢走不送，哼，那就慢走不送。少天呐，你一个人势单力薄，纵有奇术傍身，也难以对抗整个王家。你应该选择帮助。可是师傅，目前眼下整个莲花镇都是王家的天下。有谁愿意帮我？无妨无妨，镇中的李家虽然在，但李家在外面，光有产业，王家根本不可能。你们把这个乳臭未干的小孩调来，是在羞辱我吗？瞧他那副样子，金玉其外，败塑其中，根本就不懂医术。我也是奉命行事。接了榜的人都该请到府里，这是礼数。老爷已经准备好了，您打算什么时候开始？好，我就让这个乳臭未干的小孩见识见识。我就让这个乳臭未干的小孩见识见识。看来王少还真是下了血本啊，能治好你这只手。还真有点本事，怎么现在害怕还来得及？孙勇是王家的忠臣，能求之了。所以你在行动之前，要试探王家的一生究竟有几？我这莲花镇上的仪式。怎么，现在害怕还来得及？我怕再弄废你一只手。怎么样，病治好了没有？你可是前朝医，我叫你没救了，没治了。李老爷的病已经深入骨髓，快点准备后事吧。不是，你他妈一个老东西！我他妈王家可是花大价钱把你请过来，你给我撂电话就走了。看来这里的确有个人招摇撞骗。但那个人好像不是我。如果我等着，我不会放过你。如果连前朝御医都没办法医治，阁下还有信心吗？医者仁心，就算没有赏金，我作为一个医生，也不会放着一个病人不管。前面带路吧。用的东西，连御医都治不好的病，还不快去请更好的大夫来！夫人，您最近是否夜里多梦盗汗，心口还时常绞疼？你你怎么会知道？你连我的脉都没号过。医者讲究望闻问切，号脉只是手段其中之一而已。待我治好了老爷的病，再来为夫人排解。神医，请救救我家老爷，多少钱我都愿意给。夫人快快清醒，我来此就是为了这件事儿。让我们先看看老爷的病吧。我家老爷还有救吗？我家老爷还有救吗？是在下师太，老爷的病虽然惊悚，但还是可以医治。李家的家主李成风，原本是大帅手下的能人大将，因为战斗负伤而回到故乡颐养天年。这么多年，他的重伤已经成了顽疾，平常一生。是难以治好的。我这儿有一个药方，以依照此方诊治。这伤虽然严重，但毕竟只是外伤，并不难医治。李老爷，您大病初愈，不能下凡求救。这点小事不足挂齿，你
救了我，我一定要酬谢你的。只要你能提出来，就是上刀山下火海，我老李也绝不推辞。不瞒您说，我还的确为师所困，我原本是这莲花镇的农家少女。我说哥，咱能不能别走了？你闹不闹心呢？你是不知道龙家那小子没死，死不死跟你有什么关系？他本身就是个废物，龙家也早就破灭了，你在这瞎担心什么？那小子现在在给李家老爷子治病，那老爷子病要让他治好了，到时候龙家李家联合起来，我看你怎么安心当你少奶奶。他是离家出走了三个月，也学到了些三脚猫的功夫。但是你当那老爷子的病那么好治呢？那可是前朝御医，那都没给他看好，他能治得好？我看啊，就是某些人昏天暗地动胆，吓破了胆吧。怎么样？他到底治好李老爷子病没？我不知道。他出来的时候两手空空，没有银票，也没有大洋，一脸阴沉的就回了龙家旧屋了。我就说吧，一个破落世家的废物。能掀起什么轩然大波？他活着，我始终不放心。我要彻底消灭龙家，让他永远消失在莲花镇。我要彻底消灭龙家，让他永远消失在莲花镇。这个乖乖吃得着。做肉素面，马上就来。快管，面来啊！老老头。欠了我王家的钱这么久不还，既然还不上，那就给我滚出去！这已经是王家的地盘了。大爷，勤快一点，勤快吧！我们农家十几口人，靠这个家生活了。保不费，我们过段时间一定奉上。没有钱，好呀、啊，农家的几个小妞出去卖，钱不就来了吗？你不是说的，大爷，对我们家也是。清白世家嘛，清白世家，你们龙家已经不是过去的龙家了。不给你点脸色看看，你这老头不知道天高地厚，来给我砸死！看谁敢！砸！看谁敢！又是哪？我告诉你，在莲花镇和我们王家作对是没有好下场。老子现在心情差得很，我奉劝你别不开眼，在爷爷面前给我逞英雄。你是龙家的那个看来你们王家的人都是一个货色。以后你们王家的人敢出现在我面前，我见一次打一次。少爷，真的是你吗？龙家，龙家怎么沦落到这般田地？少爷，老爷去世后。少爷一夜失踪了，三个月来，王家不择手段骗取了龙家的财产，就是你这家面款。王家隔三差五骚扰我们，我们只能露宿街头，连祖父都没法回去住了。快起来！你放心，如今我回来了，你们就不会再受到别人欺负了。我要让王家对龙家做的事情百倍奉还。快起来！你放心，如今我回来了，你们就不会再受到别人欺负。我要让龙家对龙家做的事情百倍奉还。废物！你们一个个那么多人，王家平时供你们吃香的喝辣的，要钱给你们钱，要女人给你们女人，怎么一到关键时刻屁用都没？那龙少天不知道用什么邪术，邪门的很啊！今天我们连出手的机会都没有，又被打得落花流水，是最后是差点连命都没有了。少爷，那你们就不早点去，一个个晚上泡窑子，第二天早上鸡叫都叫不醒，连砸一个破店都办不到。现在好了，龙少天和龙家那帮废物搅和在一起，更难办了。你这是什么态度？想抽是吧？我笑你们这群大男人，平日里不乐不作，真到关键时候了，连个小小的龙家废物都整治不了。哦。那夫人有何良策？简单，每个人都有软肋
，而他的人类就是那个女头，她怪。夫人妙计，只要动一动慕容彩花，就不怕她雷少天不听话。只要动一动慕容彩花，就不怕他龙少天不听话了。哟，小妞，一个人呀，来陪爷耍耍。你要干什么？这不是慕容彩花吗？你真当自己是三个月前的莲花镇第一美女吗？现在的礼就算送给爷，爷也没那个兴致。但我这儿有个你想知道的消息。你想听吗？住口！无耻混蛋！再不滚，我将叫人了。好，好，好！你这不懂事儿的小妮子，你知道前段时间龙家面馆的骚动吗？你猜那人是谁？少天哥哥。你猜那人是谁？少天哥哥，哟呼，少天哥哥叫的可够亲切的。你的少天哥哥就住在城中暗巷，你若想寻他，尽管去寻吧。可惜你现在这模样，他认不认你，我可不好说了。哎，这不是慕容家小姐吗？少天哥哥，你在这里吗？少天哥哥，少天哥哥。少天哥哥，你们干什么？我看你年纪轻轻的就守了寡，于心不忍，特意叫了几位朋友，教你做女人的乐趣。我是不会任由你们这群混蛋羞辱的。少天哥哥，我们来世再见。少天哥哥，来世再见。少天哥哥，你看我的脸。你们打算谁先死？王将哥哥嚣张吗？现在我废了你的嘴，抽打你的脸，你叫啊！救我！你找人杀了我呀！无所不能的王大少爷！没事吧？有我在，不会有人欺负你吧？慕容小姐，你受委屈了。冯伯伯，少天哥哥他他真的回来了吗？真的回来了，一抬头就能看见他。能让少天哥哥看到我现在的样子，我现在太丑，根本不配做少奶奶。冯伯伯，我求求你收留我，哪怕做一个丫鬟也好，只要我能留在少爷身边。快起来，快起来！起来你放心，我不会把你交回慕容家，更不会让你做仆人。等龙家复兴后，你就是龙家的少奶奶。而那些伤害到你的人，会付出十倍的代价偿还。少爷，少爷，现在王家是权势滔天，我们用武力很难赢他们。你把王耀才打伤了，可能他们会来报复。他们用什么手段，就尽管使出来吧。他们用什么手段，就尽管使出来吧。苍天化日之下，强抢民女。龙家虽然破败了，但也不至于堕落成这个样子吧？强抢民女，是王耀才带人想要强暴他，我出手相救罢了。你们慕容家一上来就这么不分青红皂白，我看这其中
也有不少你们的功劳。就他，现在一个丑八怪的样子。你问问现在整个莲花镇，还有哪个懒人愿意要？分明就是你，不服清廷造白，打伤了王耀才，还强赠了我的女儿。王少爷还真是不挑呢。也对，王少已经破坏到这个地步，也不知道还有哪位小姐愿意嫁过来。我看呀，这丑八怪配着废物，还当真是天生一对儿。少在这里给我兜圈子！你们惧怕我，不敢与我起冲突，便想伤害才华。我告诉你，你们做的一桩桩、一件件事儿，我可都记着。到时候，我要你们百倍奉还。我要你们百倍奉还！你个没权没势的废物！在这装什么人物啊？哼，笑话！你把慕容彩花放在你这样一个破屋子里，他现在已经都够丑的了，已经没有哪个男人愿意要他了。你现在败坏了他的清誉，难道是想让他在我们慕容家白吃白喝一辈子吗？彩花不需要嫁给别人，她是龙家的大少奶奶，她的终身大事儿，就不劳烦几位畜生费心了。龙少天，我警告你，交出慕容彩花，不然我让人拆了你的狗窝！是你们指使王耀才把我骗出来，想要强暴我的。你根本就不是我的家人，慕容家从来就不是我的家。你还当真以为你自己是那个三个月前的慕容彩花吗？哼！哎呀，你不妨照照你自己，你真的觉得你现在配得上龙少天吗？我知道现在我配不上少爷。也根本不配做一个大少奶奶，但是，哪怕让我做妾，做一个丫鬟，只要能留在少爷身边就够了。想让我回到慕容家，根本不可能。丫鬟生的，下贱胚子！你听听，你听听，你说的是什么话？天生的贱种！难道你不想在慕容家被羞辱，被龙家羞辱就可以了吗？你，对。哪怕龙家羞辱我，我也心甘情愿。你，对，哪怕龙家羞辱我，我也心甘情愿。我们不妨打开天窗说亮话。慕容采花容貌尽毁，她对你们已经没有用处了。你们这么一而再、再而三的针对她，我知道是为了报复。到底要我做什么才能放走她？这是什么？慕容采花的卖身契。真有意思，我真的很想知道，还有什么事儿是你们做不出来的？大洋三千元，慕容采花就是你的，和慕容家再无瓜葛。你别用这种眼神看着我，我只不过是让他和他妈妈回归一样的地位而已。怎么，拿不起啊？天下这么多妓院，总有它的好去处。天下这么多妓院，总有它的好去处。拿着，这是三千大洋的银钞，不多不少。现在慕容采花是我的人了，至于你们，可以滚吧。龙少天，你给我等着，总有一天我会报复回来的。死啊！别少爷！干什么？采花，不能撕了这张卖身契。你疯了！他们这是在羞辱你！不，我没疯，只要有这张卖身契在，我就永远是你的人。但是要是撕了这张卖身契，还我自由身，他们就会把我卖到妓院里去，我就再也不能见到你了。慕容春，你好狠毒！这笔仇，我记下了。这笔仇，我记下。赵爷，我的脸好痒啊！别乱动，我来。怎么样？是不是变得和从前一样了？好像没有，好像比以前更漂亮了。讨厌，少爷你真坏。少爷
龙家人已经安顿好了，昨天你像变戏法一样，变成那么多银票，这是神呐！先不说这个，你先看看这房子，气派吧？啊，气派，气派，比以前龙家的还气派。我现在只担心一件事，彩虹他母亲还是慕龙家的小妾，我怕他们会对他不利。彩华他母亲还在慕容家当小妾，我怕他们会对他不利。赵勇，不好了！不会是我们家的人又来找事了吧？莲花镇最大的家族，李氏家族往这边过来了，是我老哥哥来了，快请他进来。龙老弟，听说你把王家那个杂碎打得满地找牙，嘿，真他娘的痛快！那不过是件小事罢了。哈哈哈哈。装修的工匠我都给你带来了，你明天就可以开张了。开业？开什么业啊？呃，龙伯伯，我忘记跟您说了，我打算开一间药堂，叫圣光堂，就以此为根基，打算一点点吃掉王家在镇中的势力，最后将王家赶出莲花镇。我打算开一间药堂，名叫圣光堂，祖坟场十金。新到的新人一定要赶快啊！赵宇吩咐过的。夫人，您得的只是心病，老爷的病好了，您的病会跟着一块好了。现在我给您拿两支药回去养养，帮您长命百岁。怎么说？少爷，是一个小乞丐，看起来很严重的样子。七步无功多，这个乞丐身上的毒是刚刚被人强行灌入。看来有人在给沈光堂一个下毒的药。老爷，沈光堂经营的怎么样啊？今早上刚开张，就一个乞丐倒在沈光堂门前，身中二十多种毒，龙少天上前不到几下，就把毒给清干净了。看来有人不希望沈光堂顺利开一下。看来那位前曹御医的药还不错，你恢复的挺快。龙少天，你别以为之前的事就这么算了，你迟早要跪下来求我。你们龙家这宅子也太破了吧，我家狗都不住。看来母亲是皮有眼花，有话快说，有屁快放。现在就让你说，我告诉你，五天之内带着你们龙家。滚出莲花镇！滚出莲花镇，否则我就让你们所有人连滚带爬的进去。什么？你脑子没病吧？还是那位御医的药不管脑子？前两天被我打傻了。我知道你开了什么圣光塔，但我不管你是哪路人，在莲花镇做什么？都要经过我的同意，经过你的同意，你放个屁！为什么你不问问老天爷下雨的时候不经过你？老天爷下雨我们管不着，但你一管开不开，不许我们说了算。别以为你们人为制造出一些身中剧毒的人，就可以砸到我的招牌。我告诉你，这样只会让我的招牌越来越小。你以为我们只有这些方法？多的是手段多。为什么你俩认为全天下只有女人有手段？我告诉你，老子今天就算把天掀了也不怕！我告诉你，老子今天就算把天掀了也不怕！你说谁的靠山硬？不可能，整个莲花镇除了王家就是你的。难道你想说你的靠山是你家呀？好，那我今天就让你开封顶。李家凭什么帮你啊？做梦呢！上次虽然王家没有治好你老爷子的病，但你这废物不也没治好？你要是治好了，李家会让救命恩人出这种破例。痴人说梦吧你！你说李老爷子吧，证据呢？好，要证据，那我就让你看看证据。我算不算证据？你
最近我听说有人在和我投资的圣光堂过不去，别让我知道是谁，不然有你们好看的。遇到事儿就在这来回走，你烦不烦啊？我烦不烦？我烦的要死，我当然烦了。你说李家怎么可能看得上龙家，还要跟龙家合作吗？笨蛋，当然是龙少天那小子瞎猫碰上死耗子，治好了李成风那个老爷子的病。我估计啊，就连那寿光堂都得是他一手创办的。那这么说，那我们动不了圣光堂了？办法嘛，倒是有。真的？妙啊妙啊！这一次我看他龙少天怎么办。这一次我看他龙少天怎么办。老四，老四，看地下挂号。挂号？挂什么号？我们当家的昨天吃了你们卖的假药，现在还卧床不起，赶紧赔钱。嫂子，我们这是医馆。不是药铺，我们开处方，不卖药。老板，你去。不是了。林伯伯，出事了。出什么事儿？是这样的，我今天接到镇上二十多家人的投诉了，他们说是吃了我们圣光堂的什么十全大补丸，就变成这个样子了。十全八好丸，我怎么不知道这事儿啊？我也不知道啊，这不是银板上吗？王家肯定是不知这人来故意给我们添乱的嘛。少爷，你可来了。事情我已经知道了，在回来的路上，我也看到了很多受害者。据他们所说，是昨天晚上在西街一个自称圣光堂的药贩子手里买的药。如果我能找到药样，或许我还能想办法。他们会把证据交给你吗？那如果我,我自己去买呢？他们会把证据交给你吗？那如果我,我自己去买呢？先生太太，药膏是我们圣光堂的十全大补丸呀。我身体好得很，李霄，谢谢。我们这药不是治病的，这个药啊，男人吃了精力旺盛，女人吃了青春永驻，这么神奇、啊。该不会是假的吧？嘿，瞧你这话说的，这是我们圣光堂最新研制的秘方，都是有铺面的。要是吃出来事儿来，您来找我们赔。好吧，那给我拿一份。如果还有需要的话，我会再来。是金钱，这东西大量摄入会让人神志不清，甚至昏迷。难道这就是他们中毒的真相？我想应该是。那少爷现在怎么办？当然是另手出动。当然是另手出动。哥哥，门口那张卖大补丸布的的告示是你的的。是啊，有什么问题吗？少爷。告示已经准备的差不多了，现在就是要到哪向受害者发布赔偿公告呢？少爷，我已跟药贩子定好了，一箱事前打补丸，地址就在西市桥上，晚上六点。好，晚上六点，我们在西市桥上统一处理此事。少爷，我刚从西市回来，事情进展的怎么样？少爷，你是没看见那场面，这个药贩子被他们打的，差点连命都没有。然后供住是王家知识干的，然后一群人攻到了王家的医馆里面，害了他，害了他的命。彩虹，怎么了？莫让老爷受验。我没有想到有一天我会自己回到这儿来。
。彩华，别担心，这一次有我在，他们不敢拿你怎么样。哟，这不是龙家的废物和他的丫鬟吗？这里恐怕不是你们这种人该来的吧？对呀、啊，你们应该住在像狗窝一样的龙家里，而不是出现在慕容老爷的寿辰上。陈少，我肯定不如你们二位，刚刚还不是因为卖假药被群起而攻击吗？相比起你们二位。你们才比较有名才是。你给我等着，龙少天！一会儿宴会上要你好看。老爷子，八十大寿，恭喜恭喜！娘，这次爹的寿礼这么排面，是最贵的。什么呀？最贵的呀，应该是那个曹段将刘掌柜送的，值五百块大洋呢。还值五百块大洋啊？我们家药材送的可是价值一千块大洋的金银珠宝。岳张大人，这是小婿的一点心意，不曾敬意，愿您寿比南山。好，好，好，好女婿。龙少天，虽说你们龙家已经落魄了。但是这该有的礼数还是要有吧？你又送些什么呀？少爷，不好了！少爷，不好了！怎么了，彩花？我们的礼物放在前厅，但是被人恶意损坏了。怎么会有这种事儿？我知道了，交给我吧。慕容老爷，我今天准备的寿礼是千金难得的珍品。可不是什么珠宝之类的俗物能比。哼，龙家已经破烂成那个样子了，连个像样的房子都没有，更何况什么珍品？我看啊，某些人就是想忽悠我爹吧。好，那我今天就让你们开开眼。嗯、好。那我今天就让你们开开眼。就这么一个小破盒子，能装什么宝物？今天可是慕容老爷的生辰庆典，轮不到你个农家废物来这里弄虚作假，欺瞒大家。慕容老爷，您真的猜不到这里面是什么？巴掌大的盒子，你就说我是不会做东西。慕容老爷，您是不是一到半夜就辛苦了，浑身上下奇痒难耐？身上的水泡本来只有香火大小，现在这几年已经变得像碗口大小。你你你是你是怎么知道的？慕容老爷，您是不是一到夏天浑身上下奇痒难耐？哦，对了，我忘了，您已经没有这个烦恼，因为您已经活不到这个夏天了。冯少天，送你些礼物也就算了，还想在这大喜的日子里损害我爹？来人啊，给我给我打出去！龙少天，你送不起礼物也就算了，还想在这大喜的日子里诅咒我爹？来人啊，滚落，滚打出去！慕容老爷，这是我特意为您炼制的金丹，不但能够治好您的病，还能够让您延年益寿。岳张大人，这小子话可不能信啊！老爷子您千金之躯，怎能随便服用他一个外人的医药？是啊，爹，这小子不过就是个废物，他拿你懂什么医术吗？再说了，这药里有毒，你可就惨了。我自真心，我自清楚，你们不用多管闲事。哎呀，龙家废物，谋杀慕容家家主，别让他跑了。谋杀慕容家家主，别让他跑了。少爷，我怕。不用担心，小心，不会有事。啊<咳>好了好了，反省了，反省了。要不是龙生出手相助，老朽就命不久矣。我敢当，只是晚辈的一片心意罢了。毕竟珍珠宝石再珍贵，人若是死了，便什么也没有。今天救老朽命，老朽知恩图报，来了送酬金一千，答谢这位神医。哎，使不得，唯一者为玄徒济世，不是为了钱。若慕容老爷真的想要酬谢的话。在下倒是有一个不情之请，请说，我想要您的小妾
。我想要您的小妾，慕容采花的母亲。这倒不是难事，不过她年老色衰，不要太医没用，不如在屋上选上二十位美女一并给你送上，才对得起你救命之恩。不必了，慕容采花只是急切想与生母团聚罢了。我只是成人之美。小女生性顽劣，求救你才招毁容。这几日又不知野到哪里去，谁也你知道他的下落。慕容老爷，您当真不认得我身边这位女子是谁了？确实有些眼熟。她就是您的亲生女儿慕容彩花，您当真是一点都不认得？她就是您的亲生女儿慕容彩花。您当真是一点都不认得了？你，你真是彩花！你的脸，爸爸，你怎么这么就不回家？家，您是说这儿吗？这儿已经不是我的家了。一个月前，您的正房夫人给您生的宝贝女儿慕容春，用一张卖身契就把我卖给了我的未婚夫龙少天，讹诈了整整三千块银元。其中一千块银元还被王少爷送给您当寿礼，所以现在我是龙家的人，跟慕容家没有半分关系。爹，他根本就是一个当丫鬟的贱命，当不了什么兴军小姐。你你你这个叶叔，怎么这么多一姐姐？他已经毁容了，你难道还要留在家里白吃白喝吗？气死我了！你做什么做？这我是女儿，你打死打！你我命一打。手心也是肉，手手背也是肉。什么手心？什么肉？肉啊！今天我到这儿来，一是为了接走我的亲生母亲，二是为了当着诸位的面宣布，我慕容采花从此以后是龙家的人，跟慕容家没有半分瓜葛。想不到这个女人毁容是装的，你我趁乱把她绑起来进屋，周周留神。想不到这个女人毁容是装的，一会趁乱把她绑起来见我，中州有赏。亚少爷想请你去他家做个客，怎样？赏个脸呗。我警告你们不要乱来啊！现在我是龙家的人，全镇都知道。你们要是敢动我，龙家绝对不会放过你们的。你这个死贱货，好好大小姐不做，卖身给人当丫鬟，走着，龙家的少爷玩的，我家少爷玩不得。跟他废什么话，直接绑了，走。我看你们谁敢！你们两个下三滥，告诉王家那个小王八蛋，老爷已经很多年没杀过人了。要是他再敢这么为非作歹，老爷就把他头砍下来祭天。还不快滚！还不快滚！切，什么花样？要是老子年轻那会儿，一枪一个崩了他狗娘养的！感谢老兄出手相助，老兄威风不减当年。好了好了，咱对付这些下三滥，还是绰绰有余。那王耀海也是个吃喝嫖赌莫不做。他顶上弟妹的美色，恐怕他日后啊，肯定少不了要来找你们的麻烦。老兄，我正想跟你说这点呢。自从龙家家道中落，受尽王家欺辱，财产也被一并吞并殆尽。不过我有一个方法，可以让王家吃进去的全部吐出来。妙计，妙计！这次我要看着他们吃瘪。王耀才呀、啊，王耀才。你欠我们龙家的，终归是要还回来。少爷，为什么要批量高价收购那些鼠尾草啊？是有什么作用吗？小丫头，你就别管了。少爷我自有妙用。
，等会儿再去知会下人们一声。说这鼠尾草有什么特别？龙家干嘛要花那么大价钱烧到这里？这破玩意儿，咱们莲花镇遍地都是，而且又不能吃。你说他们要这个？说不定有什么新药方，哪有人会做赔钱的买卖？我看啊，他们之所以高价收，这其中大有用意。少爷，按照你的吩咐，已经把消息散布出去了。这两个人。灵感多疑，你安排几个托演演戏，让他们安了这个心。看来这传言是真的，这小子确实在收鼠尾草。我今天派人打听，这小子不知道在哪儿又整来一个秘方，说能包治百病。这主料就是鼠尾草。那我们再见。龙伯伯，我猜您最近能喝一段好酒。嗯，是吗？喝什么好酒？这是新的秘方，您拿去。哎，不可不可。少爷，这石环龙家的秘密，你还是收着吧。我就是要您拿着它，到莲花镇最大的酒楼去宣扬，这是圣光堂的新秘方，到时候自然会发于上空。可是酒楼有鬼呀，万一有个闪失，把秘方泄露了怎么办？龙伯伯。我就是要你把他泄露。你怎么不干啊？那天是着急才赚的，今天要赚大钱，大喜事，我赚什么呀？什么大钱？哎呀，我跟你讲，当然是高价收购镇里所有的鼠尾草，然后再用更高的价格去卖给圣光堂。白痴！你说啥？我说你是白痴。那鼠尾草一下雨，遍地都是，你收得完吗你？你挣什么钱？少爷少爷，龙家的管家在酒楼里喝多了，说圣光堂最近新研发了一种神药，龙家马上就要赚发了。这才是我要的，快把龙管家请过来，再订一桌上好的酒席。你疯啊！龙家可是咱们敌人。你个傻大粗、啊，这鼠尾草啊，咱们得高价收，有多少收多少。哎，好无聊啊，少爷，一上午了一个人都没有。可能因为王家出了比我们家更高的价格，所以都去了他们那边。什么？这可不行！少爷，王家正在收购鼠尾草，比我们价格高出了三倍。真的是他们搞的鬼！而且王家不容吹，刚刚请我去赴宴喝酒。哈哈，龙伯伯，你尽管去赴宴便是，但去之前先去一趟镇上唯一的银号，那银号是李家的产业，你去将这封信偷偷交给掌柜。夫人，龙管家到了。龙管家来了。快，有请！哎呀，龙管家来了，快快快，坐坐坐。这这老夫人交代下来有什么吩咐啊？哎呀，这不就是最近怠慢了龙家，就想置个歉嘛。来来，再喝一杯，再喝一杯再来一口，再来一口，来喝嘛，喝嘛，快快！他变绿老子，这是什么？凤凰堂的新药包。主要是鼠尾草。少爷，少爷，对不起，少爷。
昨天我到王家喝酒，把你跟我的那个秘方给弄丢了。什么？龙伯伯，少爷。龙伯伯，你知不知道这个秘方是少爷研究出来振兴龙家的？你断送了龙家的希望啊！哥哥，王氏大量收购鼠疫草，已经开出高于我们五倍的价格了。现在根本没有人卖给我们鼠疫草了。这下完了。这个秘方的确是我研究出来振兴龙家的不错，但这个秘方只有在王家手里才能发挥出来真正的作用。这话应该差不多了。你这个小王八蛋，找我有什么事啊？李爷，您这是什么话呀？我今天找您来是有一桩大生意。哦，狗嘴里今天怎么吐出象牙了？我想请您的钱庄啊，借我十万块大洋子。我想请您的钱庄啊。借我十万块大洋，那可是十万大洋。我凭什么借给你这么多钱？这是我，这是我们王家所有的资产地契，可以放到您这儿做抵押。不错，但这些还不够。我家那老脖子缺个洗脚丫鬟，我看你老婆不错，不如添个她的卖身契，我就借钱给你。少爷最近客人好少啊。没事，为人已久，没有病人就是最好的事。哟，这可不是两位该来的地方，这是医馆，不给出生的。洪少天，你可真不知好歹。想知道为什么你们的破坏在这里没有地？想知道为什么？你们这破馆子最近没生意，我来告诉你，我们王家新出的独门秘方——三笑神仙丸，有病治病，没病强身健体。现在全镇的百姓都在我们那儿，您这破馆子应该过不了多久就要倒闭了。但是小爷我心善，这样吧，你这破城王堂一百块大洋卖，然后。你们滚出莲花镇！慕容春，你好不要脸，有酒色勾引龙管家，偷走我们少爷的秘方！小丫头片子，和我斗，你还嫩了点儿，可不是谁都能拿美色来赚钱的。我看啊，你就是嫉妒我。王耀才，我真的很想知道，你是怎么在这么短的时间内弄到那么多鼠尾草的？龙少天呢、啊？龙少天，怪不得你们龙家会败露。是，只会一点医术，做做秘方啊什么的，你还行。但是，就你这样，也想在商场上跟我？我不许你们侮辱少爷！哟，小浪蹄子，一口一个少爷，叫的可真顺嘴啊！不愧是丫鬟生的，就是天生的下贱。王耀才，你在说什么？什么秘方？我可不知道。王耀才，你在说什么？什么秘方？我可不知道。那那个寿光堂秘方，不是你们要送的吗？这，你说的吗？我龙少天就是个落魄的废物，只会写点药方。生意场上的事儿，哪敢跟足智多谋的王公子竞争啊？那你高价收购鼠尾草？你说那个，那个是因为最近采花憔悴了很多。我就给他买一点鼠尾草，泡澡来保养肌肤。你瞧，这不比你们家那个脂粉疙瘩强太多了。包治百病，强身健体，那可是你们的管家亲口跟我说的。王夫人，醉话你也信啊？那你可真是太单纯了。少爷，少奶奶，那是不好了呀！少爷，少奶奶，那是不好了呀！张张，成何体统？说，咱咱们家卖出的神仙丸，全全全都被退回来了，因为我们堆满了剩下的神仙丸，打折都没人要啊！龙少天，你小子敢偷衣服啊？奇了怪了，我有什么都没做。
。难不成你们在偷渡我圣光堂的内幕消息？王妙才，你借去的十万大洋什么时候还呢？李李李李李李爷，您再宽限我几天。我凑够钱，我一定马上还给你。哼，还谢你当老子是庙里的和尚，那么好说话吗？给我把人带走！这丫头妆容如此狐媚，伤风败俗，丢我李家的人，丢我把她的妆卸了。王耀才，你个王八蛋，为这么点钱，你给我卖了！没规没矩，张嘴！你都记录了。你尽管叫，老娘十三岁起就跟着老爷南征北战，有的是手段调教你。王爷，要不我们再谈谈收购镇光堂的事？龙少天，欺人太甚，敢不敢打个赌？就你，你算个什么东西？你也配？怎么？龙家的大少爷怎么这么厉害？有的赌，少爷，咱们去看看吧。好，赌什么？三天后，龙家和王家比试一下医术，输的人放弃所有财产，滚出莲花镇。输的人放弃所有财产，滚出莲花镇。你敢？我的采花都说不怕，我有什么不敢的？三天后，地点就在圣光堂，病人王家找，李老爷子做裁判，公平公正。好，三天之后就是你的死期，等着，我随时恭候。你怎么就让我走了？你走吧，彩花，我真没想到你会放那个坏女人走，毕竟她这么对你。其实我根本不想原谅她。但是现在正是少爷和王家对决的关键时候，我怕留下他对少爷不利。彩虹，你看他的卖身契在我手上啊，只要他见到我，就要给我下跪，喊我一声大少奶奶。等解决完这件事儿，咱们就成婚吧，我一定要给你一个名分。什么意思啊？这是七日断肠散，王家御医从宫里带出来，用七种毒虫、七种毒花、七种毒草和七种身患绝症之人的血调制而成，而且每次调制的顺序都不一样，一共有两千四百零一种方。龙少天他再厉害也不可能解决，嘉庆爷赐死何坤，用的就是这东西。你你什么意思啊？你你什么意思啊？我什么意思？难道你要一辈子当他慕容采花的使唤丫鬟吗？别忘了，可是你找人强暴他，还把他送去妓院呢，那不还有你的一份？是啊，但我没签卖身契、啊。况且，我这儿有配套的解药。你放心，毒发需要七天，三天之后，龙少天带着龙家滚蛋，我自会把解药给你，你自己考虑吧。少爷，刚才手下来报，王家刚起来的御医被王耀才弄死在王家。他会不会是想嫁祸给我们？他就是没有足够的把握能够战胜，准备和我们以死广阔。现在这知道解药的御医已经死了，这最后一份解药也被我给毁了。龙少天呀，龙少。我看你这次怎么赢！
我要看。你带的大夫呢？你不会想亲自给我给谁衣服吧？大夫根本不需要大夫，因为你今天输定了。我要亲眼看着你滚出莲花井。那就要看看你有没有这个本事。带病人上堂。什么鬼？病人呢？我就是病人。什么？你疯了吧？昔日断肠洒。冯少爷，请吧。少爷，你知道这个吗？昔日断肠子，中毒者身上会出现七彩繁花印记，花瓣一旦盛开，中毒者便会身亡。Yes. 少爷，你知道这种毒？七日断肠散，中毒者身上会出现七彩繁花印记，花瓣一旦盛开，中毒者便会身亡。少爷既然知道这种毒的名字，那一定知道它的解法吧？此毒由七种毒虫、七种毒草、七种毒花，还有七个身患绝症之人的血调制而成，而且每次配出的顺序和材料都不一样。就算我知道了所有材料，也需要 2,401 种方法，一旦试错一次。他必死无疑。那就是说，我们没希望了。对不起，彩花，如果你愿意的话，我可以带着你浪迹天涯，只是再也无法回家了。没关系，少爷去哪，彩花就去哪。我只是没有想到，像慕容春这么自私的人，竟然会对自己下这种狠手。自私？彩花，你提醒我了，我们还有一线希望。怎么回事？回老爷的话，慕容春的病我已经治好了，不可能，绝对不可能！这个皇宫大内的毒药，余毅已经被我杀了，唯一解药我已经能，你根本不可能解开，他在撒谎，他在撒谎！嗯，你个王八蛋，我做鬼也不会放过你的！我说你做鬼，贱死！拿出来。如您所见，慕容春根本没有。刚刚他只是过度紧张导致气血异常。我已经施针医好了他。想要财，愿赌不就服输。我宣布，自今日起，王家的财产全部都归龙家所有，将王耀才永远逐出莲花镇。你为什么还不走？王家所有的财产已收归完毕，作为老爷夫人的下人，我会永远留在龙府伺候少爷少夫人以后日子长着，有的是时间看。彩花，这段时间你辛苦了。从今天开始，你就是吴家的大少奶奶。以如今龙老弟的身份相邀，弟妹大婚八方宾客，莫看不来。弟妹何必委屈自己，草草操办呢？少天能得此成就，多亏哥哥嫂嫂鼎力相助。但是经历这世间种种，才花明白，人间富贵皆繁华